ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടർ ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ മറ്റൊരു ബട്ടർ ക്രീം വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഐസിങ് ഷുഗർ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ബട്ടറും മാത്രം വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ക്രീമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റീവാണ് അതുപോലെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും വളരെ ഈസിയാണ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രീമാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ തന്നെ എടുക്കണം പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഈ ബട്ടറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ തന്നെ എടുക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് ഞാൻ ഒരു കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ബട്ടർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് എടുക്കണം ഈ കളറൊന്ന് മാറി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതേപോലെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നീക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല തണുപ്പുള്ള കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ഇപ്പം നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമിയാണ് അതുപോലെ മറ്റുള്ള മറ്റേ നമ്മൾ ഐസിങ് ഷുഗർ ചേർക്കുന്ന ബട്ടർ ക്രീമിന് അനുസരിച്ചിട്ട് മധുരവും കുറവാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഒരു ചെടുപ്പ് തോന്നില്ല അതേപോലുള്ള നല്ല ക്രീമാണ് ഇതിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് വാനില എസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കളറോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇതേപോലുള്ള നോസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സൂക്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്ത് നമ്പറൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോസിലിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതേപോലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നോസിലും എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഞാൻ ക്രീം രണ്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ കുറച്ച് കളർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലുള്ള നോസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ റോസ് പൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോസിൽ ഫ്ലവർ നെയിലേക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ റൗണ്ടിൽ ഒന്ന് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റോസ് പൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതേപോലെ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ പെറ്റൽസ് പൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഒന്നിൻ്റെ പകുതിയിൽ ഒരു പെറ്റലിൻ്റെ പകുതിയിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത പെറ്റല് പൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ടത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ റോസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ക്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ശരിയായിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോവും നമ്മൾ പെറ്റൽസ് പൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോവും ഇതാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല നല്ലതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും അത് ഞാൻ ഒരു പേ പ്ലേറ്റിലേക്കും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത റോസും ഇതേപോലെ തന്നെ പൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് 
നമ്മൾ ഒരു കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് റോസിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയ റോസ് പോലെ നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനും ഇത് മറ്റൊരു ഫ്ലവർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ ഒരു ബേസ് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഫ്ലവർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില പെറ്റൽസ് ഒന്നും നല്ലതുപോലെ കിട്ടണമെന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും ഒരെണ്ണം താഴത്തെ ലെയറിൽ വരുന്നത് നേരെ പിടിച്ചിട്ടും അടുത്തത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുമാണ് പൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതേ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഫ്ലവറും തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ റൗണ്ടിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ ക്രീം വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഇതിനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടാതെ തന്നെ കിട്ടും ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പൊട്ടിപ്പോകത്തൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രീമാണ് ഈ ബട്ടർ ക്രീം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അതുപോലെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യ